Hi everyone, this is Ms. Toñita and in this video we are going to see expressions with OR. I am going to show you basically only three. The first one is going to be OR. OR in Spanish means O. Oh. This first one, OR, is going to help you to give another option and make a question less direct. Igual como se usa en español. Usamos este OR para dar otra opción y en ocasiones para que nuestra pregunta sea menos directa. Como por ejemplo, Would you like to eat some salad or something light? Estoy dando dos opciones, si quieres ensalada o si quieres algo light. Y al mismo tiempo podría ser una pregunta no tan directa porque no estoy diciendo ensalada y otra cosa light, ¿no? Sino que estoy generalizando algo light. And then we have two more expressions that you use when you don't want to give a long list. Cuando no quieres dar una lista larga, puedes usar or something like that, o solo or something. También podrías usar or anything. Básicamente es como decir que estas dos expresiones son sinónimos del etc. ¿Ok? Pero su traducción sería algo más como decir o algo como eso, o algo de ese tipo. Veamos por qué les digo eso. When I'm hungry, I usually eat nuts or something like that. Cuando tengo hambre, usualmente como cacahuates o cosas de ese tipo. ¿Ok? Ese sería el or something like that. Pero no estoy dando una gran lista, ¿no? O sea, no estoy diciendo ah, cacahuates, sabritas. ¿Ok? Solo digo cacahuates y cosas de ese tipo. Ya tú me entiendes, ¿no? Esta expresión, como les decía, puede ser solo or something or or something like that. When I'm hungry, I usually eat nuts or something. When I'm hungry, I usually eat nuts or something like that. Let's see an example with or anything. If I am bored, I listen to music or anything. Anything is like cualquier cosa. Entonces, cuando estoy aburrida, escucho música o cualquier cosa, o sea, cosas de ese tipo, ya tú sabes, ¿no? A qué me refiero. So, if I am bored, I listen to music or anything. It means I listen to music or I watch TV or I read, ¿ok? Entonces, estas expresiones or something like that or something nos van a servir cuando ya no queremos dar más ejemplos de lo mismo, ¿no? That will be all for this video. Thank you very much for watching. Goodbye.